안녕하세요 불철주입니다 어, 오늘은 어, 주말 라이딩이 없기 때문에 아, 평소에 타고 다니던 어, 시내 주행을 한번 해보겠습니다 중간중간 제가 이제 뭐 어, 장거리 주행 시에 어, 좀 편한 자세 라든가 이런 것도 말씀드리고요 어, 뭐 생각나는 대로 제가 한번 말씀드려 보겠습니다 자 출발해 보겠습니다 일반적으로 어, 장거리 라이딩 시에는 발 포지션을 좀 다양하게 줘야지만 어, 피로도가 적습니다. 그래서 기본적인 자세, 이, 이 자세도 사용을 하고요. 또 반대로 발을 바꿔서 이 자세로도 연습이 필요합니다. 어, 발 포지션을 반대로 했을 때는 좀 익숙하지 않기 때문에 어, 좀 습득하는 데 시간이 좀 걸립니다. 수개월의 시간이 걸립니다. 어, 좀 위급 시에는 다시 원위치로 발 포지션이 돌아오기 때문에 아, 위급 시에도 어, 반대발로 어, 가능하도록 어, 연습을 해야 됩니다. 다음에 어, 양발을 쓰는 모드. 어, 이거는 좀 고속에서는 위험하고요. 어, 양발을 쓰는 모드도 여, 연습이 좀 필요합니다. 예, 무게 중심이 앞쪽, 뒤쪽으로 쏠리는 현상이 있기 때문에 이걸 제할 수 있는 어, 연습도 필요로 합니다. 이게 특히 토크가 센 제품들 같은 경우에는 어, 특히 뒷발, 이 뒷발 쪽이 어, 허벅지가 좀 땡기는 경우가 있어요. 그래서 그걸 방지하기 위해서 어, 오른발, 어, 왼발을 이렇게 바꿔주고요. 어, 그 다음에 양발을 풀어주기 위해서 이런 식으로 또 사용을 합니다. 시그널 우회전 하면은 네, 시그널이 이제 불안하죠. 네. 이건 이제 제가 어, 실수로 어, 시그널 작동을 어, 잊어버렸을 때를 방지하기 위해서 제가 앞쪽에다가 스위치를 한 거고요. 어, 이 부분을 끄기 위해서는 버튼을 눌러주면 됩니다. 이거 바이크시기 때문에. 들어갑니다. 터널 시에는 라이트를 켜줘야 됩니다. 그리고 라이트 킵니다. 아, 킵니다. 라이트 불 들어왔죠. 저는 바닥을 하는 쪽으로 돼 있어요. 아, 신성을 좀 높이기 위해서 예, 바닥으로 붙여줍니다. 다음에 크루즈 모드. 크루즈 크루즈로 이렇게 편하게 주행이 가능합니다 크루즈 해제는 네, 스러트를 한번 당기든가 브레이크를 잡든가 속도가 좀 높을 때는 발의 중심을 좀 가운데 쪽으로 네. 미드포인트를 붙이면 좀더 안정적이에요 이렇게 해야지만 무게 배분이 앞뒤로 밸런스가 맞아서 어, 코너링 시에도 어, 큰 문제가 없습니다. 너무 뒤쪽으로 뒤쪽으로 무게 중심을 주시면 아, 코너 시에 좀 어, 슬립이 나고요. 그 다음에 이런 와블이 조금 올수 있습니다. 네, 그래서 음, 주행 중에 쉬는 포인트 양발을 모을 때는 어, 지금 제가 한번 테스트 해보겠습니다. 가운데로 놓고요. 자, 이런 식으로 때는 린 아웃은 이럴 때 쓰는 겁니다. 린 아웃 이렇게. 린 아웃은 이럴 때 쓰는 겁니다. 린 아웃 이렇게. 린 아웃이 어떻게 보면 쓸 일이 이렇게 많지는 않지만은 어, 이런 장점이 있어요. 어, 자세 자체가 피로도가 상당히 낮아요. 이게 가장 큰 장점입니다. 그래서 좀 와인딩을 심하게 하고 난 뒤에는 좀 쉬는 모드에서는 속도가 그렇게 빠르지 않다면 제가 말씀드린 건 속도 한60 미만 정도를 말씀드리는 거예요. 자, 이런 경우가 좋아요. 끌어주, 끌어주고 편안하게 속도로 주행할 수 있어요. 크루즈를 
걸어주면 이 핸들을 잡는 것도 좀 많이 편해집니다 상당히 상당히 편해져요 이런 식으로도 가능하고요 네. 한팔 운전도 가능합니다 근데 위험하니까 그렇게 하시면 안 되고요 아, 크루즈 자체가 기능이 외부로 별도로 수동으로 제어하는 버튼이 있느냐 없냐는 정말 중요합니다 그 기능 자체가 스루토에서 조종하는 방식이면 위험합니다 그거는 제가 봤을 때는 아주 특별한 경우 아니면 은 사용하지 않는 게 좋습니다 어떤 경우가 위험하냐면 제가 말씀을 드리면 육교 경사로로 올라가는 겁니다 육교 경사로가 길 경우에 일정 속도로 7초가 넘어가 버립니다 그러면 크루즈가 걸려요 그걸 깜빡해 버리는 거죠 그렇게 되면 은 어떻게 될까요 육교 정상부에 올랐을 때 손을 뗐을 때또 속도 그대로 앞으로 전진해 버려요 타이어가 미끄러지죠. 예. 앞뒤로 동시로 잡았기 때문에 타이어가 미끄러져도 후미가 돌지 않는 거예요. 지금 현재. 지금 타이어 보시면은 쓸렸죠. 이 폭대로 쓸렸습니다. 하지만 브레이크를 앞뒤를 동시에 잡았기 때문에 아, 지금 후미가 이렇게 돌아가지 않는 겁니다. 후미가 이렇게 돌아가지 않는 거예요. 급하게 당황해서 뒤를 꽉 잡았어요. 뒤가 확 돌아가. 당황스럽죠. 그럴 땐 빨리 놔줘야 돼요. 레버를 손을 띄면 다시 후미가 틀어졌다가 원위치로 돌아옵니다. 이제 맨홀 구간이에요. 여기 맨홀이 좀 많습니다. 가운데 쪽에. 그래서 발을 안정적으로 하고요. 자, 맨홀을 한번 지나가 보겠습니다. 맨홀 사이로 지나고 또 어우, 맨홀 하나 통과 왼쪽에 맨홀 있죠. 네, 맨홀이 좀 깊어요. 그래서 여기 걸리면 네, 좀 흔들림이 심합니다. 그래서 조심해야 돼요. 2년 6개월, 11인치 2년 6개월, 13인치 2년 이렇게 정도 탔어요. 그래서 총 어, 제가 키로 수가 좀 많긴 한데 제가 또 키로 수 얘기하면 또안 좋아하시는 분들이 <웃음> 몇 분들 계시더라고요. 네. 그렇게 타보면 어, 제가 10인치에서 11인치로 넘어왔을 때는 정말 그건 넘사벽이었어요. 넘사벽. 아 그렇게 다를 수가 없어요 10인치는 제가 공도를 어, 다니기에는 조금 많이 위험했어요 정말 많이 위험했고 속도를 낼 수가 없었어요 좀 안전하게 한, 한 4, 50km 정도로만 한 40km 정도로만 다닐 수가 있었고 11인치는 어, 공도에서 한 7, 80까지 달릴 수 있어요 네, 달릴 수는 있지만 아 정말 그 조심해야 될 코스 부품이 너무 많아서 몸이 너무 피곤했어요 그러니까 막 점핑하고 브레이크 잡고 막 핸들 막 맨홀 피해서 가고 아 정말 한 수십 킬로 시내 구간 주행을 하고 나면 몸이 너무 피곤했어요 특히 점핑하는데 체력 소모가 너무 컸어요 그러고 난 다음에 제가 이제 13인치로 오면서 물론 위험, 위험 요소는 남아 있지만 아, 그런 피로도가 엄청 많이 줄었습니다 네. 제가 실수해서 요초를 어, 맨홀 뚜껑을 지나가도 웬만한 충격은 핸들 틀림으로 넘어지진 않아요 물론 또 댐프도 있고요 
어, 11인치하고 13인치를 같은 요철을 지나가 보면 그게 틀리다는 걸알수 있어요. 물론 이제 제가 말씀드리는 거 고속 상황에서 이 말씀드리는 거예요. 최소 60에서 한80 이상 속도에서 말씀드리는 거예요. 바이저는 이런 식으로 차선을 진입합니다. 시간을 각성시키고요. 지금 보시면 시간을 작동하고 있죠. 이게 폭 자체가 좁아서 그 시그널의 역할을 크게 하지는 못해요. 네. 멀리서 본다면 이게 과연 좌회전일까요? 아니면 그냥 LED일까요? 알 수가 없어요. 뒤쪽 도 마찬가지예요. 이게 만약에 멀리서 보면 이게 좌회전인지 LED 불빛인지 구분이 안 갑니다. 그래서 가장 중요한 거는 숄더 체커를 필요하시고 낮으면은 숄더 체커로 운전자가 충분히 인지를 해요. 근데 밤이면 어떻게 될까요? 인지를 못합니다. 좌회전인지 우회전인지 숄더 체크도 사람이 잘 보이지가 않아요. 그래서 항상 조심을 하고 운전자가 잘 모른다는 것을 항상 머리에 염두에 두고 좌회전을 해야 됩니다. 기본 베이스 자체가 전동 킥보드나 스프트는 시그널이 운전자가 잘 인식할 수 없다는 걸 전제로 깔고 주행을 하셔야 됩니다.